വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രളയത്തിൽ എല്ലാം മറന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ട് നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദുരന്തത്തിൽ കരഞ്ഞിരിക്കാൻ കേരളം തയ്യാറല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആദരിച്ചു പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യമാണ് അതൊന്നും അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങളുടെ ജോലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കുറെ ആളുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു ആ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കണം അത് എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന ചിന്തയോടെയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ചാടിയിറങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേരളത്തിലെ ധീരരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെതായ ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അർപ്പിക്കുക വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്ക് വീട് വേണം വീടിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചവരുണ്ട് ആ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനാവണം നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ അംഗൻവാടികൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളടക്കം നിരവധി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ട് ചിലത് തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കാനാവണം എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ നാം ഒരു വീഴ്ച വീണിരിക്കുന്നു ഇത് ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ കരഞ്ഞിരിക്കാൻ നാം തയ്യാറില്ല നാം നമ്മുടെ നാടിനെ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യൂ നമ്മെ നാം ജീവിക്കുന്നത് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി റിനു ചേരുകയാണ് റിനു തീർച്ചയായും എഴുപതിനായിരത്തോളം ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാടിന്റെ ആദരം ഏതു തരത്തിലായിരുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റീന പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ജീവൻ പണയം വെച്ച രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ബിഗ് സലൂട്ട് നൽകിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ആ പരിപാടിയിൽ ആദരിച്ചത് പൊന്നാടയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകി ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയായി ആദരിച്ചു ഏകദേശം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് നടന്ന പരിപാടിയിൽ ആദരിച്ചത് ദുരന്തമുഖത്ത് കരളുറപ്പിന്റെ തുഴയെറിഞ്ഞ് അതിജീവനത്തിന്റെ പടയൊരുക്കം നടത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വലിയ ആദരവ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഈ സ്വീകരണം കണക്കാക്കുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത ധീരമായ ചടുലമായ പ്രവർത്തനമാണ് ആ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ഇവർ നൽകിയതെന്നും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി സ്വന്തം ജോലിയോ വരുമാനമോ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചോ ഇവർ ദുരന്തമുഖത്തേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ദുരന്തത്തെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞിരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല കേരളം ശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാൻ സഹായമായതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നാട്ടിലെ യുവജനതയുടെ കയ്യിൽ സംസ്ഥാനം ഭദ്രമാണെന്നും പുതിയൊരു കേരളത്തെ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച മുഖ്യ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന് നിശാഗന്ധിയിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചത് ക്രിസ്റ്റീന സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാടിന്റെ ആദരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു മന്ത്രിമാരും ചേർന്ന് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുപതിനായിരത്തോളം ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ആദരം സമർപ്പിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ബിഗ് സല്യൂട്ട് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി ജീവനോപാധിയും മാറ്റി നിർത്തിയായിരുന്നു അവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവ പങ്കാളികളായത് നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന് ലോകബാങ്ക് എ ഡി ബി പ്രതിനിധികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ച ഫലപ്രദമായിരുന്നു പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമെന്നും അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വിശദാംശങ്ങളുമായി ലസ്ലി ചേരുകയാണ് തീർച്ചയായും ലസ്ലി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഫലപ്രദമാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ലോകബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ നവകേരള സൃഷ്ടിക്കുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ നീക്കങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജ്യാന്തര ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസികളായ ലോകബാങ്കിന്റെയും ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ ഒന്നാം വട്ട ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഫലപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് ഇവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പിന്നീട് പറയുകയും ചെയ്തു പ്രളയത്തെ സംബന്
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അനുകൂല സമീപനവും എ ഡി ബിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും വകുപ്പുതല സെക്രട്ടറിമാരും മാരുമായും പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് വൈകിട്ടോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇവർ കാണുകയും മടങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ലോകബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം എത്ര കാലം നീളും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അതിനൊരു കാലാവധി വരുമെന്ന് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തതയുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് പണം അനുവദിക്കുമെന്ന് ലോകബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ പങ്കുവെച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്നും ലോകബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ വിശദമാക്കി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പ്രളയബാധിത മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇളവുകൾ നൽകാൻ ഉറച്ച് ബാങ്കുകളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും പ്രളയ മേഖലകളിൽ മിനിമം ബാലൻസ് വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കും രണ്ടു മാസത്തേക്കാണ് മിനിമം വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുക വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ജീവൻ ചേരുകയാണ് ജീവൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കുകളുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇളവുകളാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുക വിശദാംശങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റ്യൻ പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്താൻ പുതിയ കേന്ദ്ര സംഘം ഉടൻ എത്തുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കിയത് നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് കേരളം നൽകിയാൽ ഉടൻ രണ്ടാം ഗഡു അനുവദിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി വായ്പ എടുക്കാനുള്ള പരിധി ഉയർത്തണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം ആവശ്യത്തിന്മേലുള്ള തീരുമാനം പിന്നിടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രളയബാധിത മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇളവുകൾ കൂടുതൽ നൽകാൻ ഉറച്ചാണ് ബാങ്കുകളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ഇന്ന് ചേർന്ന സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേ സമിതി യോഗം യോഗത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും നിലപാട് അറിയിച്ചത് വായ്പ പരിധി ഉയർത്തുന്നതും ജി എസ് ടി പ്രശ്നങ്ങളും കേരളം അവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രളയബാധിത മേഖലകളിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു ഇൻഷുറൻസ് തുക എത്രയും വേഗം നൽകാമെന്നാണ് കമ്പനികൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർഷിക വായ്പ പരിധി നാല് ശതമാനം പലിശയാക്കി കാർഷിക വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് നാല് ശതമാനം അത് നിലവിൽ ആറാണ് അത് നാല് ശതമാനമാക്കി കുറയ്ക്കണമെന്നൊരു ആവശ്യം കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സഹായങ്ങൾ നൽകാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പൊൻരാധാകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിശദമായ മുമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കി നൽകിയ ശേഷം കേന്ദ്ര സംഘം ഒരിക്കൽ കൂടി എത്തും ഒപ്പം അതിന് മുന്നോടിയായി ചേർന്ന സംസ്ഥാനതല ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെയും ബാങ്കുകളുടെയും യോഗം ചേർന്നിരുന്നു അവിടെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ദബാഷിഷ് പാണ്ഡെ പങ്കെടുത്താണ് യോഗം ചേർന്നത് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റിനായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് നാലായിരം കോടി രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന് യുണൈറ്റഡ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ എ കെ ഹരിദാസ് ക്ഷമിക്കണം ടി കെ ഹരിദാസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തുക എത്ര തന്നെ ആയാലും കൊടുത്തു തീർക്കുമെന്നും ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നൽകാമെന്ന് എൽ ഐ സി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിമം ബാലൻസ് വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക് എ ടി എം കാർഡുകൾ എന്നിവ സൗജന്യമായി നൽകാൻ ബാങ്കുകളും സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വേഗം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റുകൾ വളരെ വേഗം നടത്തുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തിന് കാരണം ഡാമുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് തുറന്നതാണെന്ന വാദം തള്ളി കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷൻ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് വിഭാഗം കേരളത്തിലെ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത് അപ്രതീക്ഷിതവും ശക്തവുമായ മഴയാണെന്നും പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ശരത് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേരളത്തോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ജലകമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി ഡാം മാനേജ്മെന്റിൽ സർക്കാരിന് പിഴവ് പറ്റിയെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രചരണം തുടരവെയാണ് ഡാം തുറന്നുവിട്ട നടപടിയിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കേന്ദ്ര പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട് നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രളയ കാരണമെന്നും ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടതല്ല കാരണമെന്നും കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ശരത് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു Uh, it was an extreme meteorological phenomena which has caused uh, the flood keralathile nadigal taradamyana cherudana pettanu jalanirapp uyirunnadinal pettannulla pralaya munnarippu nalguga prayasagaramaanannum addeham vyaktamaaki keralathile p
കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഒരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നടൻ നിവിൻ പോളി സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം മികച്ചതാണ് താരങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരുടെ രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിവിൻ പോളി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിന് ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് വളരെ നന്നായി ആയിട്ടാണ് സർക്കാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദുരിതാശ്വാസ ഈ റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് പറ്റുന്നവരും കഴിയുന്നവർ എല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കാരണം അത്രയും വലിയൊരു നാശനഷ്ടമാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നേരിട്ട് അവിടെ ക്യാമ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ ചെന്ന് സന്ദർശിച്ചാലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ആലുവയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പോയി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ പലരും ഇത് ഉണ്ടായ സമയം മുതൽ ഉറക്കം ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് പലരും പുറത്ത് അങ്ങനെ പറയാത്തവരായിട്ടുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ രീതിയിൽ കൃത്യമായി സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സർക്കാർ ഇതര ഏജൻസികൾ പിരിക്കുന്ന പണം ദുരിതാശ്വാസത്തിന് തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സ്വരൂപിക്കുന്ന പണം ഇതേ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം ഇക്കാര്യം നിരീക്ഷിക്കാൻ എന്ത് സംവിധാനമാണ് സർക്കാർ ക്ഷമിക്കണം സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു പ്രളയക്കെടുതി ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക പ്രത്യേക അക്കൌണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ഹർജിക്കാരന്റെ ആവശ്യത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കാനും കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് അമേരിക്കയിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ശേഖരിച്ച പത്ത് കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കൈമാറി ഷിക്കാഗോയിൽ എഞ്ചിനീയറായ ഒഴുവൂർ അരീക്കര സ്വദേശി അരുൺ നെല്ലാമറ്റം ബിസിനസ്മാൻ അജോ മോൻ പൂത്തുറയിൽ എന്നിവരാണ് തുക കൈമാറിയത് രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ കൂടി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഉടൻ കൈമാറുമെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ പരിശ്രമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിനന്ദിച്ചു യുവജനതയ്ക്ക് നാടിനോട് പ്രതിബദ്ധതയില്ലെന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ അസ്ഥാനത്താണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മലയാളികളായ അരുൺ നല്ലായും അജോ മോൻ പുത്രയിലും മലയാളക്കര പ്രളയക്കെടുതിയിൽ അമർന്നപ്പോൾ ഈ യുവാക്കൾക്ക് കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കാനായില്ല കേരളത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പ്രചരിപ്പിച്ച് പത്തു കോടി രൂപയാണ് ഇവർ സ്വരൂപിച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളൊരു വ്യക്തിപരമായി ഒരെണ്ണം തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ ബാക്കിപ്പോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരികയും ഞാൻ പണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്രാനായ കാത്തലിക് യുവജന വേദി എന്ന സംഘടനയിലെ പ്രസിഡന്റായ അജോമോനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും അജോമോൻ പൂർണ്ണ സംഭവത്തോടുകൂടി വരികയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ട് റൈസർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു ഒരുപാട് സംഘടനകൾ അമേരിക്കയിലുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയും അവർ സമാഹരിച്ച തുക ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ടിലോട്ട് തരികയും ഞങ്ങളെ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരികയായിരുന്നു പിന്നീട് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ക്രാനായ കാത്തലിക് യുവജന വേദി ഷിക്കാഗോയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് അജോമോൻ പുത്രയിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെത്തിയാണ് ഇരുവരും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തുക കൈമാറിയത് കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ എന്ന ചാരിറ്റബിൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വഴിയാണ് തുക കൈമാറിയത് കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ പ്രസിഡന്റ് ടോണി ദേവസിയും ഇവർക്കൊപ്പം എത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ പ്രളയക്കെടുതി നേരിടുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേതൃപരമായ പങ്കുവഹിച്ചെന്ന് എം സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാധിച്ചു വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കാലത്തെ സാഹചര്യമല്ല നിലവിലുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകണം കുട്ടനാട് പാക്കേജ് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു which has been taken by honorable chief minister of kerala to handle this entire situation the honorable chief minister is practically day and night spending his time he is trying to associate each and every cross section is a fact of physical differences he is trying to associate everybody and entire government was saying he has made disposal to resolve all these issues ിയെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരുന്ന നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിന്
ആയിരത്തോളം തൊഴിലാളികൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അധ്വാനത്തിന് ശേഷമാണ് വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയത് തകരാറിലായ എണ്ണൂറോളം റൺവേ ലൈറ്റുകൾ വൈദ്യുതി വിതരണ സംവിധാനം സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾ ജനറേറ്ററുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പൂർണ്ണ സജ്ജമാക്കി സൗരോർജ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഇരുപത് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി രണ്ടര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള മതിലുകൾ താത്കാലികമായി നിർമ്മിച്ചു ഹോട്ടലുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ തുടങ്ങി വിമാനത്താവളത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചത് സിയാലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും മികവുറ്റതാണെന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിറങ്ങിയ ഇന്ത്യോ എയർലൈൻസിന്റെ പൈലറ്റ് ഗുർബാൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു and uh, cil has done a good job they have maintained the runway very nicely after the floods they have cleaned everything and it is like like before it was periyar ninnulla pralayam runway mathramalla airport inde onna nila vare mukki irunu aadiyamayana nirmbasheri vimanathavalam itra adhigam divasam service nirthi vekkendi varunada ini mudal ella abhendra antarashtra service galum സാധാരണ സമയക്രമം പാലിച്ചു ഉണ്ടാകുമെന്ന് സിയാൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തിന് ശേഷം അടച്ചിട്ട വിമാനത്താവളം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും പ്രവർത്തന സജ്ജമായത് ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ ആഭ്യന്തര അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളും പുനരാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്യാമറമാൻ അഭിലാഷിനൊപ്പം സി ബി ജോസഫ് പ്രളയക്കെടുതിക്കും ഓണാവധിക്കും ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറന്നു വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് പുസ്തകങ്ങളും യൂണിഫോമും നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായാണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെത്തിയത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി സാധാരണ നിലയിലേക്ക് സ്കൂളുകളെ മാറ്റാനുള്ള തിരക്കിലാണ് അധ്യാപകരും പ്രളയക്കെടുതിയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച വരാപ്പുഴ പറവൂർ ഭാഗത്തെ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ വാക്കുകളാണിവ പുസ്തകങ്ങളും യൂണിഫോമും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ സ്കൂൾ തുറന്ന ആദ്യ ദിനം തന്നെ എത്തി അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും കുട്ടികളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ദിവസങ്ങളോളം നടത്തിയ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായത് നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബില് ലാപ്ടോപ്പും പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാം പിന്നെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ് അഞ്ച് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം പോയി ഞങ്ങൾ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പോയി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം എടുക്കും എന്തായാലും അതേപോലെ മൊത്തം ചീത്തയായി എല്ലാം ചീത്തയായി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സംഭവവും പോയി ഐ സി ടി ക്ലാസ് റൂം ആയിരുന്നു എല്ലാം അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ കുറെ പോയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലമായിട്ട് അധ്യാപകരുടെയും പാരൻസിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടെ അത് വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കയറാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പുസ്തകങ്ങളും യൂണിഫോമും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ആകുലതകൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് എങ്കിലും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ അവർ എല്ലാം അതിജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ഇനി എവിടെ പോണം എന്നുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടായി ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്കൂളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായിരുന്നു ഇവയിൽ ഏഴെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇനി തുറക്കാനുള്ളൂ പ്രളയക്കെടുതിയും ഓണാവധിയും കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറന്നു എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വെള്ളം കയറിയെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം തന്നെയും ഇത് ശുചിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിലാണ് എല്ലാ മേഖലയും പോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും അതിജീവിതത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ക്യാമറമാൻ അഭിലാഷിനൊപ്പം സി ബി ജോസഫ് പമ്പയിലെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനം ഇതിനായി മുതിർന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായി നിയമിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു പമ്പ നദിയിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മകുമാർ വ്യക്തമാക്കി പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ആകെ തകർന്ന ശബരിമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ പമ്പയുടെ പുനർനിർമ്മാണം വിദഗ്ദ്ധ ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അടിയന്തരമായി പഠനം നടത്തി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്താനാണ് തീരുമാനം ഇതിനായി മുതിർന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായി നിയമിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു മന്ത്രിമാരായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ജി സുധാകരൻ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മകുമാർ പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മൂന്ന് ബെയിലി പാലങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സൈന്യത്തെ ഏൽപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി നവംബറിൽ ശബരിമല സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് തീരുമാനം ശബരിമലയിലെ പാർക്കിംഗ് നിലക്കലിലേക്ക് മാറ്റും പമ്പ നദിയിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം
വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പമ്പയിലെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളാകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന അവസ്ഥ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പമ്പാ നദി വഴിമാറിയൊഴുകിയത് കാരണം പാലം നടപ്പന്തൽ മണപ്പുറം ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡുകൾ എന്നിവയെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ മാത്രം ആയിരത്തി കിലോമീറ്റർ റോഡുകളാണ് തകർന്നത് പമ്പയിലെ ആശുപത്രിയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയാണ് ഇവയടക്കമാണ് പമ്പ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം